ലോകമൊന്നാകെ കൊറോണ കോവിഡ് പത്തൊമ്പതിനെതിരെ പൊരുതുകയാണ് ഇന്ത്യയിലും സ്ഥിതി മറിച്ചൊന്നുമില്ല ഇന്ത്യയിലെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ രാവുന്നില്ല പകലെന്നില്ല വിശ്രമമില്ലാതെയാണ് ഈ കൊറോണ വൈറസ് ബാധയ്ക്കെതിരെ പണിയെടുക്കുന്നത് രാജ്യമൊട്ടാകെ തന്നെ ഈ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ കൊണ്ട് മൂടുകയാണ് അതുമാത്രമല്ല കേജ്രിവാൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആൾക്കാർ ഈ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ ഒരു കോടി രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം വരെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് മധ്യപ്രദേശിൽ ഈ സംഭവം നടന്നത് മധ്യപ്രദേശിൽ കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്കെത്തിയ ഒരു കൂട്ടം ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ ഒരു ജനക്കൂട്ടം തല്ലിയും കല്ലെറിഞ്ഞുമൊക്കെ ഓട്ടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവരുടെ ആക്രമണത്തിൽ രണ്ട് വനിതാ ഡോക്ടർമാർക്ക് കൂടി പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട് മധ്യപ്രദേശിലെ ഇൻഡോറിനടുത്തുള്ള പ്രദേശവാസികളാണ് കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്ക് വന്ന ഡോക്ടർമാരടങ്ങുന്ന ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ ആക്രമിച്ചത് പ്രകോപിതരായ ജനക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും പോലീസ് വന്നാണ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ രക്ഷിച്ചത് രണ്ട് വനിതാ ഡോക്ടർമാർക്ക് പരിക്കേറ്റു രണ്ടു ദിവസം മുമ്പും അടുത്തുള്ള റാണിപുരയിലെ ജനങ്ങളും ഇതേപോലെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരോട് പെരുമാറിയിരുന്നു പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യുപ്മെന്റ് ധരിച്ച രണ്ടു പേർ നൂറുകണക്കിന് വരുന്ന ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും കല്ലേറുകളും കൊണ്ട് ഓടുന്ന രംഗമാണ് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ പരക്കുന്ന വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് ഈ ഏരിയയിൽ നിന്നും രണ്ട് പോസിറ്റീവ് കേസുകളെങ്കിലും ഇൻഡോറിലെ ടാറ്റ് പാട്ടി ബക്കൽ ആശുപത്രിയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അമ്പത്തിനാല് കുടുംബങ്ങൾ പരിസര പ്രദേശത്ത് ഐസൊലേഷനിലാണ് മധ്യപ്രദേശിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കേസുകളിൽ എഴുപത്തി ശതമാനവും ഇൻഡോറിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് ബാധിതനായ ഒരാൾ ഹൈദരാബാദിൽ മരിച്ചപ്പോൾ ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർമാരെ ആൾക്കൂട്ടം ആക്രമിച്ചതിനെ തുടർന്ന് രാജ്യത്ത് പലയിടങ്ങളിലായി ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കെതിരെയുള്ള കയ്യേറ്റ ശ്രമങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുകയാണ് ഗുജറാത്തിലും സമാനമായ സംഭവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം നൂറ്റി ഇരുപത് ആയതിനെ തുടർന്ന് കാസർഗോഡ് ഡബിൾ ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചു ലോക്ക്ഡൌൺ ഉണ്ടായിരുന്ന പഴയ ഇളവുകളൊന്നും ഇനി ലഭിക്കില്ല കർശനമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് പോലീസ് അവിടുന്ന് നിരീക്ഷണം ഒരു വണ്ടിയെ പോലും കടത്തി വിടാൻ വിടാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് അവിടെ ഉള്ളത് അത് മാത്രമല്ല എല്ലാ ആറ് പഞ്ചായത്തുകളിലാണ് ഈ ഡബിൾ ലോക്ക്ഡൌൺ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ആറ് പഞ്ചായത്തുകളിലാണ് പഴുതടച്ചുള്ള നിരീക്ഷണമാണ് പോലീസ് ഇപ്പോൾ അവിടെ ചെയ്യുന്നത് കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് എണ്ണം നൂറ്റി ഇരുപതായതോടെ കാസർഗോഡ് ജില്ല അതീവ ജാഗ്രതയിൽ ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് സ്ഥിരീകരിച്ച പ്രദേശങ്ങളിൽ പോലീസ് ഡബിൾ ലോക്ക്ഡൌൺ ഏർപ്പെടുത്തി ജില്ലയിലെ ആറ് പഞ്ചായത്തുകളിലെയും ഒരു നഗരസഭയിലെയും പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഡബിൾ ലോക്ക്ഡൌൺ ഏർപ്പെടുത്തിയത് ഈ പ്രദേശത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് പുറത്തിറങ്ങുന്നതിന് വിലക്കേർപ്പെടുത്തി പന്ത്രണ്ട് കേസുകൾ കൂടി പോസിറ്റീവ് ആയതോടെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം നൂറ്റി ഇരുപതായിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ സ്ഥിരീകരിച്ച പന്ത്രണ്ട് പേരിൽ പത്ത് പേർ സമ്പർക്ക പട്ടികയിലുള്ളവരും രണ്ട് പേർ ദുബായിൽ നിന്ന് നാട്ടിലെത്തിയവരുമാണ് എഴുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള സ്ത്രീയും പതിനൊന്ന് വയസ്സുള്ള കുട്ടി ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് പേർ ചെമ്മനാട് സ്വദേശികളും രണ്ട് പേർ ബദിയടുക്ക സ്വദേശികളും മൂന്ന് പേർ കാസർഗോഡ് സ്വദേശികളും ഒരു പെരിയ സ്വദേശിക്കുമാണ് കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് സ്ഥിരീകരിച്ച പള്ളിക്കല ഉദുമ ചെമ്മനാട് ചെങ്കള മധൂർ മൊഗ്രാൽ പുത്തൂർ പഞ്ചായത്തുകളിലെയും കാസർഗോഡ് നഗരസഭയിലെയും പ്രദേശങ്ങളിലാണ് പോലീസിന്റെ പ്രത്യേക നിരീക്ഷണം ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് പള്ളിക്കര പഞ്ചായത്തിലെ ബേക്കൽ പള്ളിക്കര ഉദുമ പഞ്ചായത്തിലെ പാലക്കുന്ന് ഉദുമ ചെമ്മനാട് പഞ്ചായത്തിലെ കളനാട് മേൽപ്പറമ്പ് കൊളിയടുക്കം ചെട്ടഞ്ചാൽ പൊയ്നാച്ചി മാങ്ങാട് ചെങ്കള പഞ്ചായത്തിലെ ചേർക്കള ടൗൺ എടനീർ നായന്മാർമൂല ബി സി റോഡ് ജംഗ്ഷൻ ബേവിഞ്ച മെഗ്രാൽ പുത്തൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ഏരിയാൽ മെഗ്രാൽ പുത്തൂർ ഷിറി ബഗലു മധൂർ പഞ്ചായത്തിലെ മായ്പാടി കൻബാർ കൻപാർ ബദിലടുക്ക കാസർഗോഡ് നഗരസഭയിലെ പുതിയ സ്റ്റാൻഡ് പഴയ സ്റ്റാൻഡ് ഉള്ളിയത്തടുക്ക തളങ്കര നെല്ലിക്കുന്ന് ബീച്ച് മാർക്കറ്റ് എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് പോലീസിന്റെ പ്രത്യേക നിരീക്ഷണം ഏർപ്പെടുത്തിയത് അതീവ ജാഗ്രതാ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് വീടിന് പുറത്തിറങ്ങാൻ അനുമതിയില്ല ഇവിടെയുള്ളവർക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും പോലീസ് നേരിട്ട് വീട്ടിലെത്തിച്ചു നൽ